বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নয় সকল সফলতার পিছনে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে সমান সমান গুণাবলী থাকে বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সমান ভাবেই কিন্তু তারা কাজ করেন আজ একটি বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দেশ বিদেশের সকল নারীদের নিয়ে বিশেষ আয়োজন বিজয়িনী এর নামটা ভীষণ চমৎকার বিজয়িনী কারণ এই নামটার পেছনে কারণটা হচ্ছে যে যারা আমাদের সাথে আর যুক্ত হচ্ছেন অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত হচ্ছেন তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমহিমায় উজ্জ্বল তাদের মেধা মননে সব কিছু দিয়ে তারা তাদের জায়গায় সশ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারকা আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত থাকবেন সুমায়া জাফরিন চৌধুরী অন্টারপ্রনিয়র অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার কথা বলতে চাই সুমায়া জাফরিন চৌধুরী আপুর কাছে আপু ভালো আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ভালো আছি সবাইকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা একটু দুঃখ প্রকাশ করছি আমার হঠাৎ করে একটু ঠান্ডা লাগাতে হয়তো গলা একটু প্রবলেম হচ্ছে সবাই ক্ষমা শুনবেন ঠিক আছে আপু একদম ঠিক আছে আপু খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই একটা ডানী মুখ এই কি বলে যে ডানী মুখার্জি ডানী মুখার্জি ভাব চলে আসছে আমি ফোন করলাম জাস্ট কি মালয়েশিয়াকে ধন্যবাদ দিতে চাই একটু শুরুতে আর আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি উই এর কোনো পার্ট না বাট আমি এখানে উই এর কাজগুলো অনেক পছন্দ করি ওনারা যে কাজগুলো করছেন তো বেসিক্যালি আমি এখানে পাপি আপু আমাকে বলেছেন খুব চমৎকার একটা প্রোগ্রাম আজকে অর্গানাইজ হচ্ছে তো আমি পুরো এন্টায়ার টিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার পক্ষ থেকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আচ্ছা আপু আমি আপনার বায়োটা যখন পড়ছিলাম আপনার স্টাডি নিয়ে অনেক 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 দেখলাম অনেক জায়গায় অনেক পড়াশোনা করেছেন আপনি একটু যদি নিজের মুখে বলেন এবং সেই সাথে বলবেন যে বাংলাদেশ নেপাল এবং নাইজেরিয়ায় নারীদেরকে নিয়ে আপনি কি কি কাজ করেছেন আপনি এই সব জায়গাগুলোতে গিয়েছেন এই দুটো প্রশ্নের উত্তর একসাথে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আখি আপু আপনাকে শুরুতে একদম শুরু থেকে যদি বলি তাহলে বলবো যে আমার বেড়ে ওঠা স্কুল কলেজ পুরোটাই আমার ছিল সৌদি আরব সেখান থেকে আমি বাংলাদেশে এসে মেডিকেলে পড়ালেখা করি মূলত আমার একটা তথ্য প্রযুক্তি মানে টেকনোলজির প্রতি একটা মানে খুবই আসক্তি ছিল মানে আমি খুবই ভালো লাগতো যে টেকনোলজি ব্যাপারটা নিয়ে একটু স্টাডি করার পরবর্তীতে এই জন্য আমার টেকনোলজি নিয়ে উচ্চতর একটা ডিগ্রি লাভ করার সুযোগ হয়েছে পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকারের হাইটেক পার্কের অর্থায়নে আমি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আমেরিকা থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল এটা পড়ালেখা করেছে এটার মেইন কারণ ছিল যেহেতু আমাকে অনেক বড় বড় প্রজেক্টগুলো করতে হতো সেই ক্ষেত্রে একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার অ্যাকচুয়ালি কিভাবে তার প্রজেক্টটা একদম শুরু থেকে বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত বিভিন্ন যে পার্টগুলো আছে এগুলো অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে নিজেদের মতো করে হয়তো বা করে ফেলি কিন্তু আমার প্রজেক্ট যেগুলো ছিল সেগুলো নিজেদের মতো করে করে ফেললে সেটা আসলে আলটিমেটলি কখনোই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না যার কারণে আমার ওই পড়ালেখাটা করা এবং পরবর্তীতে আমার সাপ্লাই চেনের উপরও একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি করার সুযোগ হয়েছে এবং আমি বলবো আমার প্রত্যেকটা স্টাডি যদি বলেন যে মেডিকেল থেকে শুরু করে সুইচ করা পরবর্তীতে টেকনোলজি নিয়ে স্টাডি করলাম কেন আমি মেডিকেল থেকে মেডিকেল শেষ করে আবার কেন আমি টেকনোলজিতে আসলাম ভালো লাগা থেকে এক দুই হচ্ছে আমার হেলথ টেকনোলজি নিয়ে কাজ করার খুবই একটা আগ্রহ ছিল যেটা আমি আল্লাহ রহমতে করতে পেরেছি এবং আপনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ আমি বিভিন্ন দেশে আল্লাহ রহমতে আমাদের অনেকগুলো দেশে কাজ হয়েছে বাংলাদেশ সহ স্পেশালি আমি নেপাল নাইজেরিয়া মালয়েশিয়া এগুলোর কথা বলবো তার কারণ হচ্ছে এই দেশগুলোতে আমরা চেষ্টা করেছি যে মেয়েদেরকে একটু টার্গেট করে যে ওই দেশে অনেক কিছুই দেখা যায় যে ওনারা হয়তো বা ওনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টটা বেশি ছিল না বা মেয়েদের ক্ষেত্রে ওনারা অনেক পিছিয়ে ছিলেন আমরা চেষ্টা করেছি ওই জায়গাগুলোতে কিভাবে অনেক মানে কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্টের কোর্স করানো মেয়েদেরকে বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং দেওয়া তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য পাশাপাশি আমার হেলথ টেকনোলজি নিয়ে অনেকগুলো কাজ হয়েছে যে কিভাবে আপনি ডাক্তার না হয়েও অথবা 
অনেকেই আছে নার্সিং এ পড়ে ওনারা নার্সিং এ না পড়েও কিভাবে বেসিক যে কিছু জিনিস আছে ব্লাড প্রেসার মাপা আপনার ব্লাড সুগারটা চেক করা এবং আরো কিছু বেসিক ব্যাপার আছে এই জিনিসগুলো আমরা ওনাদেরকে শিখিয়েছিলাম যেটা আমরা বাংলাদেশেও করেছি ওই দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা গিয়ে গিয়ে এই জিনিসগুলো শিখিয়ে এসেছি যে বেসিক জিনিসের জন্য যেন মানুষের রাত্রেবেলা মানে প্রবলেম হলেও হাহুতাস মানুষ না করে সে যেন ঘরে বসেই বেসিক যে প্রাথমিক চিকিৎসাটা এটা যেন সে করতে পারে এই ধরনের ট্রেনিংগুলো আমাদের করা হয়েছে আরেকটা হলো ঘরে বসে কাজ করার তো অনেক সুযোগ আছে কিন্তু দেখা যায় ইনফরমেশনের গ্যাপ থাকে অথবা আমরা অপরচুনিটিগুলো জানি না আজকে মনে করেন এখানে আমরা অনেকেই আছি আমরা এক একজন এক এক সেক্টর থেকে আসছি কিন্তু অনেক মেয়েরাই আছে যারা কি না অনেক অপরচুনিটি ওরা পেয়ে গেলে নিতে পারবে সেখান থেকে ওরা অনেক কিছু করতে পারবে কিন্তু ওই ইনফরমেশনটা কেউ ওদের পর্যন্ত পৌঁছায় না আমি এখানে যেটা চেষ্টা করেছি যে হ্যাঁ এই অপরচুনিটিগুলো মেয়েদের কাছে যেন পৌঁছে যায় আমাদের মাধ্যমে আমরা যারা আছি এই কাজগুলো করছি সেই জন্য আমি এখানে অনেকগুলো অনেক রকমের আমাদের ক্যাম্পেইন চলেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাংলাদেশেও চলেছে এবং বাংলাদেশের বাইরেও চলেছে এই ছিল আমার নাইজেরিয়া এবং নেপাল নিয়ে যদি কাজ করার অভিজ্ঞতা বলেন সেটা এছাড়া আরও অনেকগুলো প্রজেক্ট আমি করেছি মূলত আমার প্রায় এগারো বছর হয়ে যাচ্ছে আমার এই সেক্টরে কাজ করার তো এগারো বছরের আসলে বেশ অনেক অভিজ্ঞতা আছে আপনি স্পেসিফিক জিজ্ঞেস করলেন তাই আমি তিনটা শেয়ার করলাম আপনি কি কি প্রাপ্তি আপনার ঝুলিতে এসছে সেগুলো একটু শর্ট করে যদি আমাদেরকে বলেন পরিষেবা যেখানে দেড় কোটি মানুষ ওই পরিষেবাটা নেয় ওটা ব্যবহার করে তো সেইখানে আমাকে কানেক্ট মডারেটর হিসেবে ওখানে দেড় কোটি মানুষের মধ্যে ছাব্বিশ জনকে পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে ওনারা নির্বাচন করেন তো আই এম ওয়ান অফ দেম তো আমি মনে করি যে এটা আমার অনেক বড় একটা প্রাপ্তি যে গুগলের একটা প্ল্যাটফর্মে ডিরেক্ট গুগলারদের সাথে কাজ করার একটা সুযোগ এছাড়া যেটা আমি বলবো যে গুগল লোকাল গাইডের একটা সামিট হতো একদম শুরুর থেকে তো প্রত্যেক বছরই সেটা গুগল হেডকোয়ার্টার স্যান ফ্রান্সিসকো আমেরিকাতে গুগলের হেডকোয়ার্টারে হয় তো সেখানে আমি পরপর ওনাদের প্রত্যেক বছরই নির্বাচিত হই সেই সামিটে অংশগ্রহণের জন্য এবং পাশাপাশি আমার আরও দুটো প্রাপ্তি যেটা আমি খুব ভালো ফিল করি দুটো বলবো না আরো অনেকগুলো আছে এর মধ্যে তিনটা আমি শেয়ার করতে চাই একটা হলো গুগল আমাকে ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে আমাকে এবং আমার হাজব্যান্ডকে যেহেতু আমরা দুজন একই সাথে কাজ করি তো আমাদের দুজনকে ওনারা একটা চমৎকার গুগলের যতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে সোশ্যাল মিডিয়া আছে আমাদেরকে নিয়ে ফিচার করেন এবং ফিচারটার নাম থাকে যে মিট দ্য কাপলস দ্যাট গাইডস টুগেদার সো এটা আমার আমি মনে করি যে গুগল থেকে আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফের জন্য এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার ছিল আরেকটা ছিল যেটা ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে আজকে আমরা যেই প্ল্যাটফর্মের জন্য কথা বলছি দুই হাজার সতেরো সালে আমার অনেকগুলো কাজের জন্য আমাকে গুগল একটা স্বীকৃতি দেন যে পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে ওনারা চারজন উইমেনকে ইন্সপায়ারিং উইমেন বলে তো আই এম ওয়ান অফ দেম আমি মনে করি যে এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা প্রাপ্তি এবং আল্লাহ রহম আলহামদুলিল্লাহ এছাড়া গুগল ক্রাউডসোর্স বলে আরেকটা পার্ট আছে যেটা হলো আপনার ওখান থেকে আমাকে লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় পাশাপাশি কমনওয়েলথ দেয়ার ওয়ার্ল্ড এবং আরও কিছু ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল আমি আরও কিছু অ্যাওয়ার্ড পাই তো অতগুলো বলতে গেলে আসলে সময় অনেক শর্ট ওইখানে আমি গেলাম না আলহামদুলিল্লাহ বলবো সব কিছুর জন্য আসলে কাজ করে যেতে চাই আমি এবং আমি মনে করি যে কাজ করে যাব আমি করোনাকালীন আমাদের কিছু প্রজেক্ট ছিল যেটা ঠিক করোনার সময় মানে শুরু হওয়ার সময় আমাদের মনে হয়েছে এটা দরকার আমরা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার তরুণদেরকে নিয়ে প্রায় এক লাখ লোকেশান গুগল ম্যাপে অ্যাড করি এবং আমাদের সাথে কাজ করেছে এটুআই ছিল গ্রামীণ ফোন ছিল তো একসাথে আমরা আইসিটি মিনিস্ট্রির বিভিন্ন পার্টগুলো একসাথে আমরা কাজ করে প্রায় এক হাজার লোকেশান আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার তরুণদেরকে নিয়ে যেটা আমার বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ বলে মানে আমরা একটা প্রোগ্রাম করি এটা ছিল একটা আরেকটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি যেটা আন্ডার প্রিভিলেজড কমিউনিটিকে নিয়ে কাজ করা সেটা হচ্ছে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রোভাইড করা করোনার সময় আমরা খাবার দিয়েছি ফুড সরবরাহ করা হয়েছে পানি দেওয়া হয়েছে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে মেডিসিন দেওয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদের যে একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে পার্টটা সেটা হচ্ছে স্যানিটারি ন্যাপকিন তো 
তা আমরা দেখলাম যে এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ কোনো কাজ তখনও শুরু করেনি এবং এটা নিয়ে অনেক প্রবলেম আশেপাশ থেকে আমার কাছে আসছিল যে প্রবলেম হচ্ছে ওনারা কিভাবে কি করবে তখন আমরা প্রায় ওখানে আমাদের সতেরো হাজার স্যানিটারি ন্যাপকিন আমরা প্রোভাইড করে থাকি আল্লাহ রহমতে পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এছাড়া কিন্তু আমরা আরো কিছু কাজ করেছিলাম যেমন ওই সময় অনেকেই তো চাকরি হারিয়েছিল কিভাবে কাজ করবে বুঝতে পারছিল না ঘরে বসে কাজ করার যে ওই ট্রেনিং গুলো আমরা দিয়েছি এবং আমরা সাবান বানানো শিখিয়েছিলাম এটা অবশ্য বাংলাদেশে না সাবান বানানোটা আমরা শিখিয়েছিলাম নাইজেরিয়া এবং নেপালে ওখানে আমাদের টিম আছে ওই টিম একটা আপনার লিকুইড সোপ কিভাবে বানায় লিকুইড সোপটা বানানো শেখানো হয়েছিল যেটার কারণে এটা কিন্তু মানে ওই সময় ওনারা কাজ করে করে এটা আমাদের বেশ করোনার সময় একটা চমৎকার প্রজেক্ট ছিল এছাড়া ভার্চুয়াল ডক্টর ভার্চুয়াল ভেঞ্চার বলে দুটো উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম ভার্চুয়াল ডক্টর বুঝতেই পারছেন যে একদম ঘরে বসে যে ট্রিটমেন্ট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হয়েছিল যে কি কি করা উচিত আসলে করোনার সময় অনেকে দেখা গেছে যে করোনা হয়নি আশেপাশে হচ্ছে অনেক বেশি কিন্তু টেন্সড হয়ে পড়েছিল ওই সময় বা কারো করোনা হয়েছে সে খুব নার্ভাস হয়ে গেছে কি করবে বুঝতে পারছে না ওই সময়টা তাদেরকে বিভিন্ন রকমের মেন্টাল সাপোর্ট গুলো দেওয়ার জন্য আমরা সর্বত্র আমাদের এখানে ছাব্বিশ জন ডাক্তার ছিল যারা ভার্চুয়াল ডক্টরের মাধ্যমে ওনাদেরকে এই স্বাস্থ্য সেবাটা প্রদান করে গেছেন এই বলবো আমি মোটামুটি কিছু কাজ আমার করার সুযোগ হয়েছে জি আখি আপু আর যদি আপনি কেন করছে হোয়াই এই প্রত্যেকটা মানুষ যদি তার নিজের হোয়াইটাকে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে আমি মনে করি যে ওই হোয়াইটা মানে ওই কাজ করাটা আরো বেশি ইন্সপায়ারিং হবে ফ্যামিলি প্রবলেম উঠে এসেছে যে হ্যাঁ অনেক ফ্যামিলি ইস্যু আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষ প্রথমে যদি তার ফ্যামিলিকে কনভিন্স করতে পারে যে আমি এই কাজটা করতে চাচ্ছি তাহলে কিন্তু তার জন্য বাইরের জগৎটা অনেক বেশি অ্যাক্সেসেবল হয়ে যাবে এবং মেয়েদেরকে আমরা অনেক বেশি অ্যাক্সেসেবল করতে চাচ্ছি কনফিডেন্সটা অনেক বেশি দরকার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস অনেক সময় আমরা মেয়েদের মেয়েরাই মেয়েদেরকে বৈষম্য করি যে ওই মেয়েটা তো এরকম ওই মেয়েটা তো একটু কম পড়ালেখা করেছে আর ও তো ওই বস্তুতে জন্মগ্রহণ করেছে আমি বলবো এই জিনিসগুলো মেয়েরা মেয়েদের বৈষম্যতাটা নিয়ে যেন আমরা কাজ না করি এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমি বলবো যে মাইন্ডসেটটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাওয়ারনেসটা দরকার মেয়েরা এখন অনেক কিছু করে যাচ্ছে আমি মনে করি যে আমরা এখানে যারা আছি মেয়েদেরকে আরও বেশি চমৎকারভাবে ইনশাল্লাহ আমরা এই ওয়ার্ল্ডে অ্যাক্সেসেবল করে দেবো এবং শেষে আমি সবাইকে বলতে চাই লেটস ব্রেক দ্য বায়াস থ্যাংক ইউ আমি কিন্তু এই স্যানিটারি প্যাডস এবং এইসব নিয়ে কিন্তু অনেক কাজ করছি এবং আমার মনে হয় এইখানে যদি আমরা এক বাংলাদেশ মালয়েশিয়া একসাথে যদি যুক্ত হয়ে আমরা কাজ করতে পারি আমি বিভিন্ন মহিলা অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত আছি সেখানে যদি আমরা এস ডিজি নিয়েও কোন কাজ করতে চাই একসাথে আমরা কিন্তু সেই কাজে আমি আপনাদের সাথে একসাথে কাজ করতে পারবো চলুন আমরা একসাথে এগিয়ে যাই বৈষম্য ভেদ বৈষম্য ভেদাভেদ না করে নিজেদের বায়াস থেকে বেরিয়ে এবং আমাদের পুরুষদেরকে সাথে সামনে নিয়ে তাদের সাথে কিন্তু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে একা কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না শুভ শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা